kiedy zaczynaliśmy nasze trudy dziennikarskie, które zaczął Jan Jakonosa, uruchamiając gazetę lokalną Ale Nubel, no i mieliśmy pewien plan na tą gazetę, tak? czyli promowanie naszych mieszkańców, promowanie inicjatyw oddolnych, promowanie stowarzyszeń, które działają na rzecz naszego powiatu. I to się uważam, że zawsze udawało. Co prawda Ale Nubel nie przetrwał, ale tak się zrodziła Ostrzeja Południa, która zawiera świetny skład dziennikarski. Co prawda wychodzimy jako miesięcznik, ale pracujemy, działamy też, więc tego czasu jest mniej od naszej konkurencji. I ta, dzisiaj przyszedł ten czas przekarnowania tych osób, których postanowiliśmy wyludnić. Każdy z tych wyludnionych, że była ta świadomość, jest kimś wyjątkowym. Wykonał czegoś, czegoś czego inni nie potrafią, tak? nie potrafią wydostać chwili, żeby zmienić to nasze miasto, to naszą gminę, to nasz powiat. A te osoby udowodniły, że w swoich dziedzinach podjęły trud, podjęły trud działania i wykazały się trudem naprawdę niesamowitymi zdolnościami. Dlatego serdecznie wszystkim gratuluję i miejcie to na uwadze, że oczywiście w każdej kategorii ktoś wygrał, ale wszyscy wygrali poprzez nominację gazety, z nominacji składu redakcyjnego. Ten skład u nas eruluje, jak to skład zmienia się. Mam nadzieję, że doszliśmy do tego etapu całej redakcji. Tak? I tutaj mamy Pawła Smerecińskiego, który musiał odróż do Kalwarii. Mamy Agatę Gregorczyk-Janik, która dołączyła do składu. Jest nominowana i była bardzo przejęta, że jak to będzie wyglądało, że ja tutaj artykuły piszę, a jestem nominowana. E, mamy Pawła Kozębę, naszego korektora, który pozdrawia tego złego redaktora, który robi e, i ma dyslekcję. Mało się zdaje sprawę, ale daje radę. Mamy Michała Bogdana, który też e, interesuje się sprawami Konstancina i też pomaga. Mam nadzieję, że z Agatą będą świetnie współpracować. Mamy Adasia Wyszewskiego, którego dzisiaj zabrakło ze względów rodzinnych, imprezy rodzinnej. Adaś też stara się poprzez fotografię, poprzez dobre słowo też pokazywać nasz powód jak najlepszy. Eee, no jest w świetle, prawda? Mamy Janka Komosę, który gdzieś tam zaczął to zamieszanie, gdzieś do mnie zadzwonił w tramwaju. Nie sądziłem, że dojdziemy do tego, że będziemy wydawać gazetę, bo to Stowarzyszenie Krajowe Porozumienie Mieszkańców, tam się wyjaśnił, że są zarządem, razem ze mną. Ja podobno jestem od kwestii prawnych, ale zawsze Rafał Radzie jest od prawnych stowarzyszeń. Także przejdźmy do pierwszej kategorii. Na początku chcieliśmy wyróżnić radnych naszych. Wyróżnienia otrzymali Tomasz Filipowicz, radny gminy Leszno Woła, Zbyszek Mucha, radny miasta i gminy Piaseczno, Jania Kosterka, radna gminy i miasta Piaseczno, Ani Niesoka, Zagrana. Także zostanie w swoim ogrodzie w odpowiednim czasie. Chciałem też przywitać wszystkich gości, tak, żeby nie zapomnieć tutaj ludzi dobrej woli, którzy wspierają zresztą z nami cały czas w tym całym procesie. O wręczenie nagrody dla radnego chciałem poprosić e, Pawła Smerecińskiego.
Ostatnia szesnasta kwestia na rzecz renowacji nagrobków. Zakończyła się kolejne wyprawy. Jest ponad 15 tysięcy złotych zebrane na rzecz renowacji i pamięci o Piasecznie. To pokazuje bardzo wartościową to ideę. Dzięki spółka ma bardzo duże doświadczenie samorządowe i wie, że warto działać. Kiedy dowiedział się o jej nominacji, przyznał, że jest mile zaskoczony. To wyjątkowy strony człowiek, który robi wiele dla Piasecznej, jego mieszkańców. Tą nominację nikogo nie może dziwić. Panie Zresztą zapraszamy.
Як аргументував Федор Путін? У переразних перебував заданні від Іванії на кожній справі спільноти з Томасом Бодегі Новим та Санкій Сінаті. Перший мої каденці за Оскарбуваєм Віресу Кладош Лідер та Дарвін Шіндзі Мірична Горя. А мої інтервенції від спільноти за Чепурлом Ірак. Мій сабір пані Шанкі Смішна Горя чекує за Чепурлом Ідеєм на Кладош Скоро, яка дійва за дінкові гаспадці, партії і інтеграції Мій Шанкі. А означає народи Шан Кокошник Рафала Кімбара, приймчантого Порушення Крайова Дуни і Мій Шанкі, коли разом з Томкім Шинзі. Zaangażowanie w obchody Państwa Ważnych Rocznic i Świętowania Narodowych 
Nie on się tak po prostu spada już w, w stolicy, bo po prostu no, ci ludzie na to jak najbardziej zasłużyli. Przeczytam tylko doniesienie w artykule Nasza Prawa Pomaga. Czyli na początku grudnia 2015 roku założyli, że przyjaciel Marcin, Marcin tracił na wadze, także ma coraz częstsze bóle brzucha, nie spodziewają się, że jest to początek choroby nowotworowej i długiej walki o zdrowie Marcin. Choć lekarze go do brzucha, jak po postanowieniu diagnozy, nierefekcyjny wielowiązkowy raz na zdrowie z przebytami do węgli płodni, poinformowali, że ma szczerze stał synek w jakimś tam miesiącu życia. Żona Marta nie podała. Nie powiedziła od lekarza do lekarza, aby ratować zdrowie swojego męża. Nie podali się też jego przyjaciele i sąsiedzi, że zaczęli zbierać środki finansowe na kosztowne konsultacje oraz nieufundowane leki. Maciejkowi pomagacze zgromadzili już 123 tysiące 112 zł. Oczywiście ta kwota, jak nam życie, ewoluowała i jest jeszcze wyższa. Te pieniądze zbierali na wielu festynach, wiankach, koncertach czy też na kiermasach. Pomagał każdy, kto mógł. Wszyscy włączyli się aktywnie w pomoc dla swojego przyjaciela, sąsiada. Teraz te zebrane środki finansowe są na wagę złota, bo rozpoczął się leczenie komercyjne Maćka. Każdy z nas może stać się wojownikiem i pomóc Maćkowi w dalszym jego leczeniu. O wręczenie nagrody chciałem poprosić Jacka Myśla, przewodniczącego Stowarzyszenia Krajowego Porozumienia Mieszkańców i zaprosić wszystkich Maciejkowych pomagaczy, którzy na tej sali. Dlatego czasu przed tym Maciejkowym pomagamy 